インターネット協会イエス・キリストの家へようこそ全国どこでも聖書を通して語られる神のメッセージをあなたにお届けします実際の教会に行ったことのない方もまたすでに神様と共に歩んでおられる方も今日あなたに語られるメッセージに耳を傾けていただければと思います神はあなたを愛しておられますまた日本の伝統と日本人を愛しておられます神はあなたの人生のために祝福と救い永遠の命と天国真の幸福に至る道を用意しておられるのですある人に息子が2人あった弟が父に「お父さん私の財産の分け前をください」と言ったそれで父は信頼を2人に分けてやったそれから幾日も経たぬうちに弟は何もかもをまとめて遠い国に旅立ったそしてそこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった何もかも使い果たした後でその国に大飢饉が起こり彼は食べるにも困り始めたそれでその国のある人のもとに身を寄せたところその人は彼を畑にやって豚の世話をさせた彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどであったが誰一人彼に与えようとはしなかったしかし我に帰った時彼はこう言った父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ立って父のところに行ってこう言おうお父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません雇い人の一人にしてくださいこうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったところがまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけした息子は言った「お父さん私は天に対して罪を犯しまたあなたの前に罪を犯しましたもう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません」ところが父親はしもべたちに言った「急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい」「それから手に指輪をはめさせ足に靴を履かせなさい」「そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい」「食べて祝おうではないか」「この息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから」そして彼らは祝宴を始めた。日本全国、また世界で、このネット協会をご覧いただきまして、ありがとうございます。お元気でいらっしゃいますか今日も聖書を通して神様から力をいただきましょう。今日は今お読みした、宝刀息子の例え話から、未生以前の親を知るということについてお話ししたいと思っています。皆さんは、シャコという鳥をご存知でしょうかキジと同じくらいの大きさの鳥ですが、全体的に茶色でくちばしと足は赤く胸に白いブチがあります聖書のエレミア書というところにシャコが自分で産まなかった卵を抱くようにという言葉が記されています実はシャコは一度に20個以上の卵を産みますところがシャコは時折自分が産んだのではない他のシャコが産んだ卵を自分の元で抱いていたりすることがあります母鳥になりたい本能なのかそれとも分別がつかないからなのかはよく分かりませんともかく自分が産んだのではない他のシャコが産んだ卵を抱いて孵化させてしまうのですしかしその卵がヒナとなって物心がつきますとそのヒナは育てられた巣を離れて自分が産み落とされた巣を探し出しますそしてついに産みの親鳥のもとにいついてもう帰ろうとはしないのだそうです不思議な習性ですねしかしどうやってシャクは自分の本当の父母を知るのでしょうか卵の殻の中からは見えない未生以前の父母を知る感性を彼らはどうして持っているのでしょうか
そんなことを手島育郎先生という方が本の中に書いていますこれはアヒルでもそうなのですアヒルの卵は鶏の卵とよく似ていますそれで鶏は時にアヒルの卵を一緒に自分の翼の下で温めて返してしまうことがありますアヒルの卵はやがてひよことなってしばらくは鶏のハードルや鶏のひなたちと遊んでいますところが日が経つにつれて鶏のひよことは違った育ち方をして何かしら水辺をしたい始めますそしてある時アヒルの子はザブンと川の中に飛び込んで泳いで向こう岸に渡ってしまいますするとそれきりもう鶏のもとには帰ってきません向こう岸には同類のアヒルたちと自分の本当の生みの親がいるからですやはりアヒルたちも自分の未生以前の本当の生みの親を知る感性を持っているのです私たち人間はどうでしょうか私たちは未生以前の本当の親を知る感性を持っているでしょうか昔イスラエルの王であったダビデは言いました生まれる前から私はあなた神に委ねられました母の体内にいた時からあなたは私の神です彼は自分の未生以前の本当の親は神様であると認識していましたダビデはまたあなた神は私の内臓を作り母の体内で私を組み立てられましたと言いました義人のヨブも私を体内で作られた方神様は彼らをも作られたのではないか私たちを母の体内で形作られた方はただお一人ではないかと言いましたヨブも自分の未生以前の本当の親を神様であると認識していました私たちは自分の未生以前の本当の親を知っているでしょうか私たちは皆この世の親に育てられて成長しましたしかしこの地上世界における目に見える両親はいわば育ての親のようなものですその育ての親に私たちの存在を託した本当の親生みの親がおられます聖書は子は神からの授かり者であると言っています子は神様から授かったものであって本当にお与えになったのは神様なのです私たちはこのうつせみの世現世に肉のつまり地上の父母に育てられて憂鬱で不安な社会をねぐらに日々過ごしていますしかし魂に物心がつきますと自分はどこから来たのだろうか自分は何のために生きているのか、自分はどこへ行くのかと考え始めて落ち着かない気持ちになります。そして自分の本当のふるさと、本当の親を求めて、嫌みがたい魂の教習、ホームシックを覚えるようになるのではないでしょうか。私たちにもまたあの車庫のような、あのアヒルのような自分の未生以前の親を知る感性が与えられているのです。かつて一休全史はこんな歌を残しました。闇の世に泣かぬカラスの声聞けば生まれぬ前の父ぞ恋しき。彼は生まれぬ前の父ぞ恋しきと言いました。これこそ自分の未生以前の本当の親への魂の教習、ホームシックなのです。また聖アウグス・チヌスはその著告白録の中で言っています。神よあなたは私たちをあなたに向けて作られましたそれで私たちの心はあなたの懐に行こうまでは安きを得ませんと彼もまた自分は未生以前の本当の親のもとに帰らなければ魂の安息はないと告白しましたあなたはどうでしょうか私たちには誰にでもこの魂の親への教習未生以前の本当の親へのホームシックを持っているのではないでしょうか聖書は言っています。神は人の心に永遠への思いを与えられた。自分の未生以前の本当の親を知り、そのもとへ帰ろうとする魂の思い、すなわち永遠への思いが誰にでも与えられていると聖書は言っています。
この永遠への思いというものは多かれ少なかれ誰にでも備わっているものです。釈迦が王子としての安楽な何不自由ない生活を捨てて29歳の時に出家して苦行の生活に入ったのはなぜでしょうか彼の心に真理への探求心すなわち永遠への思いが芽生えたからです。聖フランシスコが裕福な商人の父の家を出て製品の生活に入ったのはなぜでしょうか彼の心に永遠への思いが芽生えたからです。私たちは人生のことを真剣に考え始めますとこの世の物質的な世界だけが全てなのではないとやがて気づくようになります。そして人生とは何なのか人生の目的は何か私たちは何のために生きるべきかと考え始めます。これが永遠への思いの芽生えです。人間がいる限り永遠への思いがあります。これは宗教心と言っても良いものですが、宗教心というものは一種の本能のように人間のうちに備わっているのです。そしてこのことはまた実は神様ご自身の存在をも指し示しています。なぜかといえば、生きるものに備わった本能というものは必ず実際に対象が存在するのです。草が上に伸びます。そこには光があるからです。上に伸びるという本能の対象としてちゃんと光が世界に存在しています。赤ちゃんが父を求めて泣きます。赤ちゃんが父を求めて泣くという本能の対象としてちゃんと母乳が存在しています。男が女を求めます。女が男を求めます。この本能にも対象として異性というものがちゃんと存在しています。同じように人間に永遠への思いという本能が備わっているとすれば、そこにはその本能の対象として、本当に神様が存在しておられるということでもあるのです。さてイエス様はある時父なる神様について私たちに教えるためにこんな話をされましたある人に息子が2人いましたある日弟の方が父親に「お父さん私に財産の分け前をください」と言いましたそれでお父さんは信頼を2人に分けてやりましたそれから幾日も経たないうちに弟息子は何もかもをまとめて遠い国に旅立ちましたそしてそこで法を通して遊びほうけて財産を湯水のように使ってしまいました何もかも使い果たしてしまった後でその国に大飢饉がいや襲ってきました彼は食べるのにも困り始めましたそれでその国のある人のもとに身を寄せたのですその人は彼を畑にやって豚の世話をさせました彼は豚の食べるイナゴ豆で腹を満たしたいほどでしたが誰一人彼に与えようとはしませんでしたしかしそうやって苦しい境遇に陥って初めて彼は自分の人生について真剣に考え始めました彼は我に返ったのですそして心の中でこう言いましたああお父さんのところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないかそれなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って、父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯しました。またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がってボロボロの服を着たまま、自分の父のもとに行きました。ところが、家まではまだ遠かったのに父親は彼を見つけ出したのです。そしてかわいそうに思って走り寄って息子を抱いて口づけしました。息子はお父さんに言ったのです。お父さん、私は天に対して罪を犯して、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。ところがお父さんはしもべたちを呼んで言いました。さあ、急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして植えた子牛を引いてきて
ほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返っていなくなっていたのが見つかったのだから。そしてお父さんは帰ってきた息子のために祝宴を始めたという。イエス様のこの例え話は、私たちが本当の親のもとに立ち返ることについて非常に大切なことを教えています。この弟息子は自分の欲望のままに生きることが幸福な生活だと誤解して財産をもらってすぐに旅立って遊びほうけて放蕩し財産を指図のように使ってしまいました。しかしその時飢饉がやってきて彼は食べるにも困り始めた。そして豚の世話をする中で初めて彼は我に返ったわけです。我に返った。というのは自分は本当の親を忘れていたという思いだったのです。私はお父さんを忘れていた。あんなに素晴らしいお父さんを忘れていたという思いでありました。私たちもこの世の人生に疲れて、人生の辛さ、悲しさにあって初めて自分の本当の親、未生以前の親に目覚めることがあります。人間は残念なことですけど、辛いことには合いませんと我に帰ることがなかなかできないものです。しかし、我に帰って自分の本当の親を知るなら、その辛い経験も生きてくるのです。この宝刀息子は我に帰った時に私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しましたと言いました。彼は天に対してと言いました。我に帰った時、彼の心に永遠への思い、宗教心が目覚めたのです。永遠への思いが彼の心に目覚めました。それまでの彼は地上のことしか考えていませんでした。自分の欲望の実現しか頭にありませんでした。しかしこの時、彼の心に隠れていた永遠へのの思いが目覚めたのです目に見えない力目に見えない存在に彼の目は開かれました私たちも人生のどこかの時点で目に見えない力目に見えない実在者天におられるお方に目が開かれなければなりません私たちの人生は常に天に対して深い関わりを持っているのですこの宝刀息子は父親のもとに帰ろうと決心しました。私たちも人生のどこかで天の父のもとに帰る決断をする必要があります。自分の肉体はこの世に置いていても、自分の心は未生以前の本当の父のもとに帰らなければなりません。心を天に向けて、天のお父様と叫ぶのです。あなたも自分の未生以前の父を思い起こしたならば、天のお父様と叫んでください。神様はあなたを深い愛のうちに包んでくださいます。あの息子は、私はもうあなたの子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてくださいと言おうと思いながら、お父さんを目の前にするとお父さんと呼んでいます。それでいいのです。私たちも自分は神の子と呼ばれる資格なんてないと自覚した上で、天のお父様と叫べばよいのです。自分のありのままの姿で神様の御前に出ればよいのです。ですから、もっと立派な人間になってからとか、もっと清く正しい人間になってからとか考える必要はありません。あの宝刀息子も人生のどん底で父親のもとに帰ろうと決心しました。そしてボロボロの服を着たまま一文なしの状態で、父親のもとに帰ろうとしましまたそれは旗から見たらあの名家の息子とは到底思えない姿であったでしょう。私たちも神の子とは到底思えない姿であるかもしれません。しかしそれでも天のお父様と叫べばよいのです。お父さんと叫んだ宝刀息子を父親は大喜びで抱きしめてくれたのではありませんか。父親はもうあなたのことを呼ばれる資格はありませんという息子の言葉を聞いていながらこの子にこの息子はと言って彼を自分の子供として迎え入れていますあなたも
今のありのままの姿で自分の未生以前の本当の父親のもとに帰ってください。肉体はこの地上に置いたまま心をあなたの天の父に向けてほしいのです。たとえあなたが今どんな状態にあろうとそれは関係ありません。たとえボロボロの状態であっても天の父はあなたを喜んで迎え入れてくださいます。あなたの信仰に応えて天国と真の幸福をくださいます。聖書は法と息子の父についてこう記しています。息子が帰ってきた時にまだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけかわいそうに思い走り寄って彼を抱き口づけしたと。私はこの箇所を読むたびにこの父親の愛情は父親のものというよりはむしろ非常に母親的なものだったと感じます。家まではまだ遠くておそらく何百メートルも離れていたというのにこの父親は自分の息子が帰ってくる姿に気づきました。そしてその息子が家に着くのを待っておれずにかわいそうに思って自ら息子のもとに走り寄りました。このような場面は父親よりはむしろ母親の方がぴったりしないでしょうか。私がもし映画の監督であるならばこうした場面ではきっと母親を走らすことでしょう。宝刀息子の父親は実は天の父である神様を例えているのです。私たちは聖書の記述に従って慣習的に神様を天の父と呼んでいますが実は天の父は非常に母性的な方でもあられるのです。聖書のイザヤ書というところにこう書かれています。母がその子を慰めるように、私も神もあなたを慰める。神はご自分のもとに立ち返る人々を、母がその子を慰めるように慰めてくださるというのです。つまり神様の母性です。私たちは慣習的に神様を天の父と呼んでいますが天の父は単に不正的な方なのではなく同時に非常に母性的な方でもあるのですこのように神様には母性的な性質があるがゆえに神様は人間を作られた際に人間を男と女とに創造されたのです聖書にはまたかつてモーセがイスラエルのために対してこう語った言葉が記されています。アラノでは、あなた方がこのところに来るまでの全道中、人がその子を抱くように、あなたの神、主があなたを抱かれたのを見ているのだ。人がその子を抱くようにというこの言葉は、まさに母親が子供を抱きかかえる姿を思い起こさせます。神は単に不正的な方であるだけではなく、非常に母性的な方でもあって、自分の子に対して惜しみなく愛情を注がれるお方なのです。ですから、私たちが未生以前の親に気づきますとき、神様を不正的な方としてイメージしてもよいし、または母性的なお方としてイメージしてもよいのです。どちらでも構いません大切なことは私たちが真の神様天地万物の創造者なる神様に立ち返ることです。真の神様に絶対帰依することなのです。神様は天の父と呼ばれる方だと述べましたが実は聖書には天における私たちの母と呼ばれるものについても述べています。天における私たちの母とは天国、すなわち天のエルサレムです。聖書のガラタヤ人への手紙に、上にあるエルサレムは自由であって私たちの母ですと書かれています。上にあるエルサレム、すなわち天上のエルサレム、これは天国の別名でありますけれど、それこそ私たちの母であると述べているのです。実は天国とは神様の母性が展開して権限した世界です。先に引用したイザヤ書の聖句はこう続いています。母がその子を慰めるように私もあなたを慰める。エルサレムであなたたちは
慰めを受けるこのエルサレムとは天のエルサレムまた新天神地の新しいエルサレムのことです天国とか御国とも呼ばれるものでもあります昔は都市国家でありましたので都市の名前が国を表します天のエルサレムすなわち天国は神様の母性が展開して権限した世界なのですかつてエヴァがアダムの脇腹の骨をもとにして作られたように天国は神様の母性をもとに作られたものです私たちはそこで子が母親から深い愛情を注がれるように神様の深い愛情を受けるのですしたがって天国は私たちの母とも呼ばれるものですそれは私たちの母国なのです私たちには未生以前の本当の父母があります私たちはその父母のもとに立ち返らなければなりませんあの方と息子が我に帰って自分の家に帰ろうとしたように私たちも本当の父母のもとに帰ろうではありませんか私たちが神を父として天国を母として生きる時に神様は天において祝宴を催して喜んでくださいますこの息子は死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかと言って私たちが神を信じ神に立ち返ることこれを「改心」と言いますコンンバージョンとも言います改心とは人が神様に結びつけられることです。人を神様に結びつけるもの、それは真理です。人は真理を知るときに神様への信仰に導かれます。真理を知ることなしに人が改心することはありません。私たちの未生以前の本当の親が実在しておられるということ、これが改心するために必要な真理です。あの宝刀息子は我に帰って改心しました。私たちが改心するとき、それは本当の自分の姿、自分が本来あるべき姿に変えることです。あのアヒルが鶏のもとで育ちながら、あ、僕は、私はアヒルなんだと気づいて、我に帰ったように、私たちも我に帰って自分の本当のアイデンティティ、自分が何者かに立ち返らなければなりません。自分の真の親なる神様を思い起こして、私の天のお父様と叫ぶのです。同社大学の創始者、新島城先生は、聖書の創世記、聖書の創世記一章一節を読んだときに、そこに、はじめに神は天と地とを創造されたと書いてあるのを見て、これほど明確に創造主なる神様を教えている経典が、一体他にあるだろうかと言って聖書の教える創造主なる神様を信じて改心したと言いますそこには彼を神様と出会わせる真理がありましたまた明治大正時代の伝道者ウェ村正久先生は若い時英語塾に通って宣教師から「Only one God」という言葉を聞いてその唯一の神様という真理に目覚めましたそして改心した彼は人情から言っても道理から言っても本当に真理に違いないと思われる天の父を知りその日のうちに天にいます神様と祈ることもできたと言っていますこうして彼は神様を知りましたまた森永製菓の創設者森永太一郎森永太一郎は渡米していた時にある老夫婦からもらった聖書を読み始めて「何時の隣人を愛せよ」という言葉に捉えられました彼の生活とは全く逆のイエスの教えに触れて真理のインスピレーションを得たのです彼はかつて幼い自分を残して再婚した母への恨みや肉親の冷たさに対する不満の気持ちが原因となって隣人を信頼することができなくなっているこの自分が罪の存在であると気づくようになったのです次に彼の心を揺さぶった出来事は
。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのですという主イエス様の御言葉でした。その許しに触れたのです。こうして主イエス様の真理が彼を改心に至らせました。真理に触れることが私たちを改心に導くのです。多くの受刑者の構成授業を成した本間俊平先生は、12歳の時に家庭の貧しさのゆえに学校を辞めて、大工の弟子となって家計を助けていました。18歳の時に近くでキリスト教の伝道集会があるというので安嫌いだった彼は大工の一団を引き連れて伝道の妨害をしにやってきましたしかしそこで伝道者が「私はたとえ諸君に殺されようとも諸君を不安と恐怖の火の中から救い出そうとして流された主イエス・キリストの血潮を明かししなければならない」と大胆に恐れずに話す態度に接して深い感銘を受けたと言いますそして人のために涙を流して祈る伝道者の姿が彼の心に焼き付けられましたそれから彼は聖書に触れて改心したのですこうして福音の真理が彼を神様に導きましたしかし真理が存在するというだけでは人は改心しません真理はすでに私たちの手の届くところに存在しています。しかし、人が真理に触れたとしても、もしその人が真理を受け入れなければ、あるいはその真理に対して応答しなければ、人は改心できません。私たちは真理を知ったときに、それを受け入れ、その真理に従って応答しなければなりません。改心とは真理に従うことです。私たちは真理を知ったらそれに従うのです。多くの人は真理を聞いてもこの世のさまざまな欲望に目を塞がれてなかなか真理に従おうとしません。しかしそれは私たちに真理に従う能力が全くないからでしょうかそうではありません。聖書の中で神様は言われています。悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。新しい心と新しい霊を得よ。なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神で言われ死の蜜げ。だから、悔い改めて生きよう。神はこうして悔い改めようと言われるときに、そこに私たちのうちにある悔い改める力が前提にされているのです。もし私たちに能力がなければ、たとえ命令されたとしてもその命令は何の意味も持ちません。例えば、空を飛べと言われても、鳥のように空を飛ぶ能力は私たちにはありませんから、その命令は意味を持ちません。しかし、神が私たちに悔い改めよと言われるのは、私たちに悔い改める力が備わっているからです。その力が備わっているから、神は私たちに悔い改めて生きようと言われるのです。そして改心して新しい心と新しい霊を得ようと言われています。私たちの心の中には真理に従うだけの能力が神から与えられているのです。私たちはその能力を用いなければなりません。かつて悪徳の町であったソドムとゴモラが神の裁きを受けて滅ぼされた時のことを思い起こしてみましょう。ソドムの町にはアブラハムの老いであったロトの一家が住んでいました。そこに神様の二人の見つかいが訪れました。見つかいたちはロトを促して言いました。さあ、立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れてこの町を出なさい。さまないとあなたはこの町の戸賀のために滅ぼし尽くされてしまうその時ルトはためらっていたと聖書は記されていますというのはソドムは彼にとってせっかく住み慣れた町でしたその町から自分の家族全員を連れて急いで出るというのは確かに大きな決断のいることだったでしょうしかし人生には大きな決断をしなければならない時があります
その時ためらっていたロトの身に何が起きたでしょうか聖書は見つかりたちは彼の手と彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだと記しています。これは主の彼に対する憐れみによるそして彼らを連れ出し町の外に置いたと書かれているのです。神様は半ば強引にロトたちをソドムの町から引っ張り出されました。確かに私たちが改心しなければならない時も神様ご自身の精霊を送って私たちの心に助けを与えてくださいます。ではそのように神様の助けがあるから私たちの意思は全くいらないのでしょうかそうではありません。ロトたちを見つかりに手を取られて引っ張られた時に抵抗せずに彼らについてきました。私たちも神様の精霊の働きを心に感じましたら、それに抵抗せず、精霊の導きに従わなければなりません。私たちは心に神様の精霊による促しを感じているのではないでしょうか。あなたは神様に立ち返って、神様を信じなければいけないというささやきを心の奥に感じているのではないでしょうか。私たちはその促しに逆らってはいけません。見つかいたちはロトたちを外に連れ出した時に彼らに言いました。さあ、命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはいけない。この低地のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまう。ここでロトたちがソドムの町に背を向けて走っていくか否かは彼らの自由意志に委ねられていました。ロトたちは見つかりの言葉を聞いて走り出しました。古い罪の町を後にして新しい知恵と。私たちも自分の意志で古い罪の生活を後にして新しい知恵。向かわなければなりません。その時、後ろを振り返ってはいけないのです。ロトたちが立ち去って間もなく、ソドムとゴモラの町は天からの火と硫黄とによって滅ぼされてしまいました。走っていたロトたちの耳には、後ろの町で鳴り響く轟音が聞こえたことでしょう。破滅の轟きです。その時、ロトの妻は後ろを振り返ってしまいました。そして潮の柱になってしまったと聖書は記しています。私たちは古い罪の生活に未練を持ってはいけません。後ろを振り返らず、来たるべき天国を前に見ながら進むのです。改心とはまた、ただ神様を見上げることです。この法と息子は改心したとき、惨めな自分から一旦目を離して、ただお父さんを見上げました。彼は言いました。もう私はあなたの子供と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。彼はありのままの姿で父のもとに帰ることを決心しました。そしてただ父を見上げたのです。その愛情にすがろうとしました。そして父のもとに帰ってきました。私たちも罪と滅びから救われるためにはいつまでも罪深い自分に目を留めていてはいけません。自分の罪深さと惨めさを認識したら次には愛の神を見上げなければなりません。改心とはただ神様を見上げることです。ただ天の父を見上げてその愛にすがることです。改心とはまた天の父の送ってくださった救い主。神の御子、イエス・キリストを見上げることです。イエス様の十字架の隣で十字架にかけられた盗賊の一人は死ぬ間際に、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。と言いました。彼はただイエス・キリストを見上げたのです。彼はそれまで良い行いなどしてきませんでしたから、もし彼が自分の内側を見るなら絶望するほかありませんでした。しかし彼は自分の救いのために信仰を持ってただイエス・キリストを見上げたのです。するとイエス様は彼に言われました。誠にあなたに告げます。あなたは今日
私と共にパラダイスにいますイエス様は彼に永遠の命と天国を約束されました私たちも自分の内側に目を留めるんなら絶望するより他にはありませんしかし私たちは天におられる救い主を見上げなければなりませんかつて内村勘三という人は若い時結婚をして一人の子供を設けたにもかかわらず離婚してしまうという苦渋を味わいましたそして自分の内なる罪の問題に直面してひどく悩みました彼はその罪意識を克服しようとアメリカに渡ってペンシルバニア州のエルウィン児童白地院の看護師として働きましたその労働奉仕は神の怒りから逃れる避難所として彼が選んだものだったのです彼は自分の罪の存在を酷使して一種の苦行を通して霊的な清めと許しに預かろうとしましたこの労働奉仕は彼に尊い訓練は与えましたが彼の在籍感まで消し去るものではありませんでしたしかしある時アーマースト大学の総長先生がこの異国からの人物に慈愛を持ってアドバイスをしてくれました「内村君君は自分の内側だけを見ているからいけないのだよ君は自分の外を見なければならないなぜ君は自分を顧みることをやめて十字架の上に君の罪をあがなってくださったイエスを仰ぎ見ないのか」。君らをしていることはちょうど子供が植木を鉢に植えてその成長を確かめようと毎日その根っこを抜いてみるのと同じだよ。どうして君はこれを神様と日光とに委ねて安心して君の成長を待たないのかとこのアドバイスは彼をして初めて真に十字架のイエスを仰がしめました。こうして彼の持っていた罪の苦悩はちょうど冬が去って春の暖かさがやってきて硬い氷が溶け出すように溶け去っていったのです。彼は26歳の時の日記にこう書き記しました。夏の午後深く自分の罪を認めて十字架につけられたもうたイエスのうちにその許しを発見した。あまりの厳粛さに聖なる洗礼を受けずにこの場を済ませることはできぬと考えたちょうどその時車軸を流すような夕立がやってきた天水から清い式典に招いているのだと雨の中に飛び込み敬虔な態度で全身を天からの水に浸した以来自分をキリストの弟子として漂白するに至ったこの天からの雨は決定的改心を経験した内村勘三に対する神様からの恵みの雨でしたそれは宝刀息子に対して父が家で催してくれたあの祝宴と同様のものでありました私たちも自分の内側の罪深さだけに目を留めていてはいけません翻って上を見上げましょう天におられる父をそしてその右の座に座しておられる救い主イエス・キリストを見上げるのですイエス様は私たちの罪の犠牲となってあの十字架上で私たちをあがない出して救ってくださり天国への道を開いてくださいました改心して神様に立ち返ってイエス様を見上げましょう主はあなたに言ってくださいます死んでいたのが生き返りいなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないかと聖書は一人の罪人が悔い改めるならば天では大勢の天使たちの歓声が沸き起こると述べていますあの宝刀息子の父の家での祝宴は天におけるその歓声の絵なのですあなたはもう自分の未生以前の本当の父親天の父のもとに立ち返りましたかあなたは未生以前の本当の母親神様のもとに
立ち返りましたかあなたは聖書という真理の書を通して神様を知りその救い主イエス・キリストを知るに至りましたかそして自分の罪と滅びからの救いの一切を十字架のイエスに追いだねしてその救いの御業に信頼しましたかそうしたならば今日からあなたは神の子なのです。聖書は神様とイエス・キリストを受け入れた者は神の子供とされると述べています。あなたは神様の家族の一員なのです。こうして信仰によってあなたは未生以前の本当の親を知って真の神様の家族のもとに立ち返ったのです。我は天地の作り主全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は精霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり賢いで来たりて生ける者と死ねる者とを裁きたまわん我は精霊を信ず聖なる行動の教会生徒の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン天に増します我らの父を願う子は皆をあがめさせたまえ御国をきたらせたまえ御心の天になるごとく地にもなさせたまえ我らの日曜の糧を今日も与えたまえ我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ我らを好みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは、限りなく何時のものなればなり、アーメン。あなたのために祈ります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。神様、さまざまなところでさまざまな方がこのネット教会をご覧になっていることを感謝いたしますご覧になっている方を豊かに祝福してくださいその心に悲しみがあれば慰めを不安には平安を暗闇には光を満たされない心には愛と恵みを満たしてください神様とイエス・キリストを知ることによって罪の許し神の子の喜び、天国と永遠の命の輝き、また祝福された人生を得ることができますように、それぞれの人生を導き、神様と共にある幸福を得て、自分がこの世に生まれてきた目的と意味を全うできますように、願わくは、主イエス・キリストの恵み、神の愛、精霊の交わりがあなたと共にありますように。